全世界。我练，我练，我练还不行吗？真是。新时代了，现在不允许体罚了。啊，这。弹鸡蛋，弹个屁！这儿师傅专门给你量身定做的秘密武器。这武，记着。要想打出比别人更优秀的成绩，就必须要比别人付出更多的努力，懂吧？怎么样？够分量的，干吧！这么紧张的时候，你说我没事儿，能出去瞎走吗？这是我专门让人给你打造的铅锅，它那个锅底儿啊，是专门上了涂层的。如果说这种带涂层的锅，你要是拧拉能拧起来，将来全无敌。这绝对是咱们师徒俩独门绝技。咱们有专利啊，好好练。好，这是正常。但是你现在就是要把这个动作做实，速度不要紧，不管它，打着打不着，你先把这个动作给出去，好吧？拿住了啊！不错，好。疼吗？疼不疼？干嘛呢？你不是受伤了吗？这阵。奖励给你的，什么呀？发呆啊！嗯，我来，要不要？
，徐探太厉害了，根本没法打。徐探，你可以去大运会了。教练组放出分来了，于克南资格取消。凭什么呀？那不是正式的打。为什么要惩罚于克南啊？那录像，这次把整个事情拍得清清楚楚，教练组有啥办法？你们当时也不拦着点儿，那我怎么拦啊？这于克南和郑指导，我拦得住吗？再说了，当初我还想替于克南说话来着。哎，说说说说啥呀？是好诸葛亮。哎，不是，嗯，不是。副指导，请您收回成命，别这样处罚于克南。这有你什么事啊？啊？不知道，于克南真的特别想要快点拿到大满贯，他一直嘴硬不说，我替他求求你们了。行了，别说了，你回去吧。至于说怎么处理，我们已经有了决断了。副指导，于克南脾气是有问题，可是他训练多拼命啊！他一直在等着这次世界杯，你们就给他一次机会吧。不知道，从现实考虑，这次巴黎世界杯真的不能没有于克南。有，这。都是来替于克南求情的，怎么示威啊？副指，于克南的实力和努力，我们都看在眼里。这次比赛，真的不能没有他。也不是我说你，你说你该说的说，不该说的你别乱说。不是你刚才没看见秦指导在那儿呢？你说你那么跟人副指导说话，万一副指要是生气了，我跟你说，你不单是救不了于克南。你把你自己也得给拖下去，跟我们商量商量。我就想，怎么想，于克南也就应该参加这次比赛。他就应该参加。副副指导在那边，我就跟他说了。哎，元远，杨大一，聊什么呢？你问他吧，这个逞英雄了又。逞英雄。哎，我我我我先走了啊啊。这个小胖怎么每次见了我跑那么快啊？不知道。你吃饭了吗？我我没吃，我正好还挺饿的。哎，小胖他说有一个花园餐厅特别好吃，我带你过去。啊。好啊，走吧。那你是怎么学会打乒乓球的？有一次，我老乡吴长胜他爸爸拿了一盘录像带，我看到了，那是我第一次看到别人打乒乓球。那个人哇，打得太好了，跟神了似的，什么球都能接到。我我当时就看那个小球，我就觉得就像有魔力一样，把我也给吸引了。然后我每天就反反复复看那盘录像带，然后我就一个动作跟着一个动作的学。然后我慢慢就学会乒乓球了。打乒乓球的时候啊，特别开心。后来我认识了师傅，认识了徐坦、于克南、小胖，和他们在一起练球的时候，我感觉心里其实特别爽。虽然吧，现在削球这个打法已经很被动，但是我也想拼尽全力，希望。
可以打出削球的一个奇迹吧。哎，对了，你下午的时候为什么要帮于克南求情啊？我觉得他是天生的球员，他就是属于乒乓球台。我就想不清楚为什么。要阻止一个天才球员去完成他的使命，我是不是特别无聊？嗯，说来说去都是乒乓球。没有，刘石、啊，你也是天生的球员。啊，是吗？嗯，你知道吗？每当你一提起打球的时候。都会忍不住要笑出来，真羡慕你啊！能找到一让你想起来就能笑出来的事情。其实有的时候，我一想起你，我也会笑。集合！宣布一下，巴黎世界杯男乒参赛人员名单：叶振新、冷毅、马川、于克南。世界大赛。对你们每个人来讲都是难得的机会，大家要抓紧准备，把握好时机。拿不到世界冠军，就别回来了。解散。徐坦，不拿冠军你可别回来了！加油，加油，加油，加油！子豪，我丑话说前面啊，这次我破格让你跟着去，但是大运会一开始。你就不能影响徐坦的休息、训练和比赛，你得住在大运会外边去，自个儿照顾自个儿，明白不？必须遇的。
不错，翻篇了，先不说了，看那边。那俩我盯了一会儿了，技术上都很有特点，尤其是日本的那选手，我觉得打法跟你有点相克。你抓紧时间好好琢磨琢磨他球。那边还有一局，抓紧时间过去看看决赛对的谁。知道什么叫世界级的法拉了，啊？哎呀，这比赛状态吧，还得一场一场的找。我就剩最后一场决赛了。真好。呃，那个，我有什么话你就说呗。也没什么，就是。想想，挂了。算算啥呢？用我帮忙不？滚，等着吃喽。记着洗手啊！神奇的于克南，他战胜了德马克，进入了世界杯的决赛。我们都知道啊，于克南在此之前已经是获得了两次世乒赛的冠军，不知道在这一次比赛当中能够走多远呢？让我们一起拭目以待。观众朋友，二零一一年第三十二届南京世界杯决赛即将开始，即将出场的是我国选手于克南以及韩国选手安成佑。这场球，才能看出于克南真实的水平。联赛的时候你们俩碰上了，那会儿他根本不在状态。还是那句话，打慢点，细致一点，不要给对手留任何机会。找张彩薇是吧？没有。臭小子，我相信彩薇啊，正在关注着你。记住，拿下这场比赛，你离大满贯就差一步了。加油！林指导，请问您对这一次新加坡女队的成绩满意吗？这次呢，虽然我们没有进入到决赛，但是我们有信心，在伦敦奥运会的时候，我们会再次出发。到时候呢，也请各位记者朋友，飞姐，继续采访我们。林指导，请问您对这次的作战有什么感想吗？呃，教练，我们先走了。教练，我们先走了。教练，再见。好，你们等一下会儿啊。拜拜。幸好我来的早，不然我们就碰不着了。哎，海薇，嗯，你的德国过得还好吗？挺好的。以前呢，你由于种种原因呢，不能来，这个我完全理解。啊，现在不同了，那些个都不算事儿，只要你能够下决心，我这儿欢迎你。是啊，薇姐，来和我们一起吧。对。嗨，你说，现在最好的时机已经过去了。我已经没有能力再去打国际比赛了，我来你们这儿拖后腿。先别那么早下结论，给自己多留点机会，啊？行。哎，于克南比赛要开始了，你还不赶紧过去？嗨，我去不去都一样。哎，丁总，刚刚出点事儿，我我保养。那您慢点啊！感谢您。哎，丁指导怎么走了呀？怎么了？走，跟我走。怎么了？你今天特意来看于克南比赛？怎么不进场啊？于克南开始布阵目前是二比五三，三十落后于韩国选手金成佑。于克南一定要沉住气啊！现在不是一个懊恼的时候。
你们俩分手了，我想解约了。为什么呀？你还记得你当年离开过家队，回到神队时说的话吗？我记得特别清楚。你说你累了，我当时还不明白是什么意思，我现在明白。看到于康南越来越好，我是真心的替他高兴。但我也是运动员，我也想像他一样。我知道，我知道我不应该跟他比，但是我做不到，我做不到，你懂吗，小娟？你当时是看着我们俩在一起的。我喜欢上他，就是因为他热情、执着、倔强，真的跟我挺像的。但是后来，我看他越来越好，我看他越来越强。我就越想超越他，越想超越他，我就越拼，越拼我就越力不从心，越力不从心，他就越不能理解我。你知道吗？我现在只要拿起乒乓球拍，我就会想起他。我现在已经没办法再打球了，而且我们俩。现在已经是两个世界的人了。现在比赛进入了关键时刻。好，于克南获胜了，他挺过他最不擅长的多板。又一记回头球杀死了比赛，让我们恭喜于克南成为世界杯的冠军，离大满贯又近了一步。好，现在我们看到于克南正在尽情的庆祝，今天他是巴黎最闪耀的明星。看见了，于克南这场球，这几个关键球处理都非常好。吃不下去了。该吃还得吃，不吃饱了哪来的力气练球啊？好，亲爱的朋友，你好，这里是深圳大运会男子乒乓球单打的决赛，由中国队的徐坦对阵日本的南野秀一。这南野秀一啊，是日本队的天才运动员，之前参加过多次的国际大赛，所以说啊，他这次来到大运会，与其说是比赛啊，我看倒不如说是来打练习赛的。而反观咱们的徐坦呢，他其实呢是跟于克南和刘诗是一批的，但是在此之前很少出现在大家的视野当中，所以说这次特别逗，在此之前有大量的预测都是关于徐坦会以什么样的比分输给南野秀一的。好，那么比赛马上就要开始了，我们看到徐坦已经出现在了现场，认准起来，李师傅他们都在上面看着。
三局，这回又被扳回来了一局啊！而且我们发现，他面对南野修一的前三板，在防守时非常的吃力，连续出现了多次失误。看一下，在调整状态之后，他会不会有所改变？对手前三板打得很凶，赛场经验上他也占上风。你没感觉到吗？一上来他就摆出一个速战速决的架势，不想跟你打消耗。你有没有觉着他这个球很像一个人？谁啊？哎，对，那个，你是哪？直接你攻めろ。この程度のレベルなら君を勝てる。はい。于可南。所以，你必须得变。如果他们板板都这么招，招招这么逼你的话，你必须得变。你得打他，用球说话，告诉他，这球老子不怕，我能打得比你还凶。OK。在拖入到了决胜局，这绝对是给了那些赛前不看好的那些人一记重重的耳光。而且咱仔细看，现在徐坦在前两局已经将比赛拖入到了前三板以后，这个时候他技术上的优势就显示出来了。我们是全日本选手なんだ。このクソみたいなプレーはなんだ。プロが大学生に負けるなんてこのままだと家に帰れ。所有人都在关心徐坦在本届大运会男子单打的比赛当中到底能走多远。好了，决胜局马上开始了，让我们拭目以待。啊
里的精神都反了呀！他并不再惧怕南演习会的前三板了，他更不惧怕南演习会的拉球，加力把这个球给反了，打回去了，太漂亮了！徐坦赢得了本届大运会男子单打的冠军，少年未来可期呀、啊！一下子就这么安静了。刚才这还这么多人，大家都在为你庆祝胜利，好像做梦一样。你知道吗？我打了这么多年球，这是我拿的第一个第一。第一次有这么多人喊我的名字，我好像突然明白我想要什么了。你想要什么？于克南，恭喜你再次获得世界冠军，离你的大满贯梦想又近了一步。请问你现在有什么感受呢？很好，很开心，我会继续努力。还有哪位？这位女士。请问公指导，关于乒超联赛郑浩和于克南事件，国家队是如何处置的呢？这个问题，请国家队与乒运中心领导商定，我们会给予于克南停训一个月、留队观察的处分。郑浩教练因为其个人、家庭原因，现已提出离职申请。这里出于工作考虑，为郑浩另行安排，因此今天未能出席，才向大家说明情况并致歉，请大家谅解。请问副指导，于克南接下来的主管教练会是哪一位呢？原二队教练组组长滕彪将接替郑浩，成为于克南的主管教练。还有哪位要提问？等等，副指导，联赛退赛，世界杯后私自离队，随便哪一项都足够让普通队员受到重罚，但于克南却受到从轻处罚，请问是否是因为他的冠军身份呢？任何一个决定，都不会是所有人都满意。就像你说的，轻罚会被认为是队员的特权，重罚呢，又会被人批评不近人情。所以啊。我在这里想告诉大家的是
，这次的处理结果，是我们教练组和所有队员一致同意的。谢谢。啊，这位女士。你别跟我说这些没用的，我不管你怎么办，我只看结果，记住了吗？于克南，真的是你，这也太巧了吧！哎，你这么多年没见，你这一点没变啊？哎，对对对对对对，那个什么，我呀，我现在开了一家体育公司，这是我名片。你有什么事儿，你尽管来找我，我肯定帮你啊！你给我帮的忙够多了。大运会，大运会全称为世界大学生运动会，素有“小奥运会”之称，由国际大学生体育联合会主办，始办于一九五九年。其前身为国际大学生运动会。大运会由三大赛事组成，即世界大学生夏季运动会、世界大学生冬季运动会和世界大学生体育锦标赛。赛上世纪二十年代初，当时的国际大学生组织。就已经开始计划举办世界大学生运动会。一九二三年五月，在巴黎召开了世界大学生体育代表大会，会议决定次年举行第一届国际大学生运动会。一九二四年，首届国际大学生运动在华沙举行，设田径、游泳和击剑三个比赛项目。此后，运动会不定期举办，至一九三九年，共举办了八届。后因第二次世界大战，运动会被迫中断，一九四七年恢复举行。一九五七年，为庆祝法国全国学联成立五十周年，在巴黎举行了国际性的大学生运动会和国际文化联欢节，经与会三十个国家的代表一致同意。决定以后定期举办世界性的大学生体育比赛，定名为世界大学生运动会。原则上每两年举行一届。